நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம தொடர்ந்து சில நாட்டில் வந்து இலையினுடைய தோற்றத்தை வச்சு அதனுடைய கலரை வச்சு அந்த பிளான்ட்டோட சிக்னஸை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் இலைகள் பழுத்து போனால் என்ன பண்ணலாம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பிளான்ட்டோட லீவ்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்குது என்கிட்ட இருக்க எல்லா பிளான்ட்ஸ்லேயுமே நான் செக் பண்ணிட்டேன் பழுத்த இலைகள் இருக்கா அப்படின்னு எதுலேயுமே பழுத்த இலைகளே இல்லவே இல்லை இந்த மாதிரி பழுத்து இந்த பாருங்கள் இந்த இலை வந்து பழுத்துருக்கு இது இது ஏன் பழுத்துருக்கு அப்படின்னா இந்த இந்த இலையோட வயசு முடிஞ்சிருச்சு அதோட லைஃப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இது பழுத்து அப்படியே கீழே விழுந்துடும் அது லைஃபும் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த சிங்கோனியத்துலேயுமே பாருங்கள் அடியில் இருக்க இலைய வந்து நல்லா அது லைஃப் முடிஞ்சு அது வந்து கீழே விழுந்துருச்சு இது எந்த பிளான்ட்டாக வேண்டாலும் இருக்கலாம் பழைய பிளா பழைய இலை வந்து பழுத்து விழுகிறது ரொம்ப நார்மல் அது வந்து ரொம்ப நேச்சுரல் பட் வந்து நல்லா இருக்கிற ஒரு பிளான்ட் நல்லா இருக்கிற இலைகள் நல்ல இடையில் ஹெல்த்தியாக இருக்க இலைகள் வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக இருக்க இலைகள் திடீர்னு ஒரு நாள் பழுத்து போகுது அப்படின்னா அப்போ வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அது சம்திங் நாட் ரைட் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இடையில் இருக்க மேலேயோ இல்லை நடுவுலேயே இருக்கோ இலைகள் வந்து பழுத்துடுச்சுன்னா அதுக்கு மூணு ரீசன் இருக்கலாம் ஒன்று தண்ணி நீங்கள் ஓவராக விடுறீங்க அந்த ப்ரீத்திங் அந்த பிளான்ட்டால் பண்ண முடியல அந்த வேரால் ப்ரீத் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் வந்து அந்த இலைகள் வந்து பழுத்து போகுது ஸோ நீங்கள் தண்ணி வந்து நிறையா தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து குறைச்சிக்கோங்க செகண்ட் ரீசன் அந்த ட்ரைனேஜ் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கலாம் கீழே இருக்க ஹோல் வந்து அடைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஸோ ஒரு குச்சி வச்சு நல்லா அந்த ஹோலை குத்தி விட்டுட்டு ஸோ தண்ணியெல்லாம் ப்ராப்பராக வெளியே போகுதா அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த ட்ரைனேஜ் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இலைகள் வந்து பழுத்து போகும் அதுக்கப்புறம் மூணாவது ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம தொட்டியில் செடி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா தொட்டிக்கும் மண்ணுக்கும் இடையில் கேப் இருக்கும் அந்த மண் அப்படியே காஞ்சி இறுகி ஒரு கேக் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ தொட்டி தொட்டியோடு அந்த மண் ஒட்டாமல் இருக்கும் ஸோ தொட்டிக்கும் மண்ணுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோம்னா தண்ணி ஊற்றுற தண்ணி பூராமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓட்ட வழியாக கீழே போயிடும் அந்த மண்ணுக்கும் அந்த வேருக்கும் மண் தண்ணியே கிடைக்காது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் இலைகள் வந்து பழுத்து போகும் ஸோ உங்கள் வீட்டு பிளான்ட்டோட இலைகள் இடையில் வந்து பழுத்து போகுது அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரைனேஜ் ப்ராப்பராக இருக்கா ட்ரைனேஜ் ஹோல் ப்ராப்பராக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓவர் வாட்டரிங் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மண்ணுக்கும் தொட்டிக்கும் இடையில் கேப் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் அது நம்ம தண்ணி ஊற்றுற மாதிரியே இருக்கும் பட் வந்து வேறு போய் சேராது இதெல்லாம் பண்ணோம்னா வேரோட அந்த இலைகள் வந்து பழுக்கிறது வந்து நின்று போயிடும் ஓகே தேங்க்யூ காட் ப்ளஸ் யூ